मंडळी नमस्कार मी डॉक्टर शिल्पा छाया शिवप्रसाद मोडेकर साळुंके आपले कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत करते मंडळी आपण असं बघायला गेलं तर सर्वसाधारणपणे शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून अनेक व्यवसायांची गणती करण्यात येऊ शकते जसे की शेळी मेंढी पालन असेल दुग्धोत्पादन असेल किंवा मग पोल्ट्री फार्मिंग असेल ह्या सगळ्या जर शब्दांमध्ये जर आपण व्यवस्थित लक्ष दिलं तर हे सगळे पूरक व्यवसाय म्हणून आजपर्यंत बघितले जात होते पण दुग्धोत्पादन त्यातला एक असा विषय आपण जर आज ग्रहित धरायचा झाला तर आज जे वातावरणामध्ये बदल होत आहेत आणि वेळोवेळी अवेळी पडणारा पाऊस आणि अचानक येणारा कधी ओला दुष्काळ असतो तर कधी कोरडा दुष्काळ त्याने आतोनात असं नुकसान होतं जे शेतीला आणि त्यातून आपल्या शेतकरी वर्गाला तर मग अशा परिस्थितीमध्ये असा कुठला व्यवसाय आहे की जो आपण चांगलं प्रशिक्षण व्यवस्थापन मार्गदर्शन घेऊन चांगल्या प्रकारे केला तर तो फक्त पूरक व्यवसाय न ठरता आपण त्याला एक शाश्वत उत्पादन देणारा व्यवसाय म्हणून जर बघितला तर नक्कीच आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचा फायदा होईल तर अशाच एका व्यवसायासंदर्भातली माहिती आपण आज पूर्णपणे करून घेणार आहोत आणि ती माहिती करून देण्यासाठी आपल्याकडे आपण एक एक्सपर्ट आपण आमंत्रित केलेले आहेत पण आजचा आपला विषय असणार आहे दुग्ध दुग्ध व्यवसायातील प्रशिक्षण आणि त्याबाबतचे मार्गदर्शन आणि या संदर्भातली माहिती देण्यासाठी आपल्याकडे आज आपण निमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर सचिन रहाणे यांना हे पशुधन विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे तालुका पलूस जिल्हा सांगली येथे सर नमस्कार नमस्ते तुमचे आजच्या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत करते मंडळी आजचा हा कार्यक्रम नेहमीच्या गुरुवारीप्रमाणेच अगदी थेट प्रसारित होणार आहे तुम्हाला देखील आजच्या ह्या विषयानुरूप काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही आम्हाला थेट संपर्क साधू शकता त्यासाठीचे आमचे फोन नंबर लिहून घ्या नंबर आहे दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा नंबर आहे दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य जे प्रेक्षक मुंबईच्या बाहेरून किंवा मग मोबाईलवरून कॉल करणार असतील त्यांनी शून्य दोन दोन हा विस्तारित क्रमांक एस कोड लावण्यास अजिबात करू नये आणखीन एक विनंती करू इच्छिते नेहमी सारखीच तुम्ही जेव्हा फोन करणार आहात त्यावेळेला तुमचा जो टी व्ही संच आहे त्याचा आवाज कमी करून ठेवा जेणेकरून तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचेल आणि आमचे जे एक्सपर्ट आपण आज इथे निमंत्रित केलेले आहेत त्यांच्याकडून जी माहिती आपण घेणार आहोत ती तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकेल त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टींची थोडीशी काळजी घ्या आणि नक्की तुमचा सहभाग आजच्या कार्यक्रमामध्ये नोंदवा मी कार्यक्रमाला सुरुवात करते डॉक्टर रहाणे असं बघायला गेलं तर आपण दुधाचा महापूर ही योजना जर ब जर बघितली किंवा आपण असं जर दुध दुग्धोत्पादनबद्दल विचार केला तर भारताला कायमच अग्रक्रमांकावरती ग्रहित धरलं जातं की आपला अतिउच्च पातळीवरती दुग्धोत्पादनामध्ये सहभाग होता पण हे असं आजच्या जर या क्षणाचा विचार केला तर ही भूतकाळातली गोष्ट म्हणायला काही हरकत नाही दुधाचा महापूर ही योजना राबवून आपल्या शासनाला केंद्र शासनाला देखील भरपूर वर्ष उलटलेली आहे पण त्या ती योजना राबवता राबवता देखील आपल्याला अशा अनेक घटनांमधून जावं लागलंय की ते असं इझिली मिळालेलं यश नव्हतं पण ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता आज ह्या क्षणी आपण आपलं राज्य किंवा आपला देश दुग्धोत्पादनामध्ये कुठे स्टँड करतो बरोबर आहे मॅडम आपल्या दुग्ध व्यवसायात अनेक स्थित्यंतर झाली आहे याचा जर इतिहास बघायचा झाला तर आपल्या भारत देशाचा पशुपालनाचा किंबहुना दुग्ध व्यवसायाचा इतिहास हा खूप प्राचीन आहे परंतु जर स्थित्यंतर जर बघायची झाली तर गेले एक साठ सत्तर वर्षातील आपल्याला बदल बघायला पाहिजे त्यात प्रामुख्याने स्वातंत्र्यानंतरचा जो काळ आहे तो आपण लक्षात घेऊया सन पन्नासच्या दरम्यान आपल्या भारत देशातील जे मेट्रो सिटीज होत्या म्हणजे मुंबई असेल कलकत्ता दिल्ली चेन्नई येथील नागरिकांना दूध पुरवठा करण्यासाठी शासनाला दरवर्षी बाहेरच्या देशातून पंचावन्न हजार टन इतकी दूध पावडर आयात करावी लागत होती मग स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर यातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने काय केलं की सुरुवातीला इंटेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट कॅटल प्रोजेक्ट की विलेज स्कीम दुधाचा महापूर अशा योजना राबवल्या आणि ह्या योजना राबवत असतानाच आपल्याला दुग्ध व्यवसायामध्ये सहकार चळवळ सुरू झाली आणि ह्या सहकार चळवळीमुळे आपल्याला दुग्ध व्यवसायात व्यावसायिकता आली याचबरोबर आपल्या भारत देशात आपण संकरीकरण जनावरामध्ये सुरू केलं संकरीकरण जरी एकोणीसशे तीस चाळीसच्या दरम्यान सुरू झाले होते परंतु त्याला योग्य असा जो वेग मिळायला पाहिजे होता तो मिळाला आपल्या साठ आणि सत्तरच्या दशकात ज्या वेळेस आपल्याकडं कृत्रिम रेतन सेवा उपलब्ध झाली आणि तेव्हापासून आपल्या दुग्ध व्यवसायाने खरं व्यावसायिक स्वरूप धारण केलं यामुळे काय झालं की शेतीचा जोडधंदा म्हणून जी ओळख होती आणि पारंपरिक पद्धतीने केला जाणारा दुग्ध व्यवसाय होता तो आपली ही जुनी ओळख टाकून नवीन स्वतंत्र असा दुग्ध व्यवसाय म्हणून केला जाऊ लागला आज भारताची जर परिस्थिती 
बघितले आपण तर गेले आठ दहा वर्ष भारत हा जगात सर्वात जास्त दुग्ध उत्पादन घेणारा देश आहे भारतातील जनतेच्या दुधाची मागणी पूर्ण करून भारत आज आजच्या घडीला अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन करत आहे आहेच पण आज आपल्याकडे अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन आहे फक्त महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर आज आपल्याकडे चाळीस लाख लिटर दूध अतिरिक्त उत्पादित होत आहे दरवर्षी मार्च एप्रिल नंतर जसं उन्हाळा चालू होईल तसं दूध कमी होत असतं दुधाचे भाव वाढत असतात परंतु या वर्षी आपण एप्रिल महिना संपत आलाय तरीही महाराष्ट्राचा दर दररोजचा चाळीस लाख लिटर इतका अधिक दुग्ध उत्पादन आहे असे म्हणजे तुटवडा असलेला देश अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन करणार देश असं स्थित्यांतर आपल्या दुग्ध व्यवसायात झालं झालेलं आहे म्हणजे अगदीच म्हणजे आपल्याला स्वतःची पाठ तोंड घेण्यासारखंच कुठेतरी पिक्चर आहे शासन आणि पशुपालक या दोन्ही दोघांचाही एकत्रित सहभाग होऊन मग ही घटना घडतीये तसं बघायला गेलं तर आपण एक गोष्ट इथे नमूद करू इच्छितो की म्हणजे सगळ्या व्यवसायाची जरी सुरुवात करायची म्हटली किंवा एखादी कुठलाही व्यवसाय असू देत मग अगदी दुध दुग्धोत्पादन असू दे किंवा पोल्ट्री असू देत कुठल्याही व्यवसायासाठी काही मूलभूत अशा महत्वाच्या बाबी माहीत असणं त्या शेतकऱ्याला किंवा पशुपालकाला हे खूप गरजेचं असतं तर त्यातल्या त्यात ह्या दुग्धोत्पादनासाठीचा जर व्यवसाय आपण ग्रहित धरला तर त्यात कुठल्या बाबींचा विचार एखादा आता नवयुवक एखादा प्रयत्न करू शकतो आपण उतरूया तुम्ही आता सांगितलं की आपल्याकडे अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन होत याचा अर्थ मार्केटमध्ये त्याची प्राईस पण आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे मिळत असणार आहे म्हणूनच प्रत्येक जण वळतोय तर या महत्वाच्या बाबी कुठल्या नक्कीच मॅडम आज काय होतंय की शेतीला जोडधंदा म्हणून पारंपरिक पद्धतीने आपण दुग्ध उत्पादन घेतच होतो परंतु काही सुशिक्षित बेरोजगार असतील किंवा काही श्रीमंत व्यक्ती सुद्धा गुंतवणूक म्हणून आणि रोजगारी संधी म्हणून दुग्ध व्यवसायात येत आहे दुग्ध व्यवसाय करताना दुधाचे दर शेतकऱ्याच्या हातात नाही त्याच्यामुळं पशुपालकाला त्याचा उत्पादन खर्च जो आहे तो कमी करणे आणि फायदा घेऊ एवढंच त्याच्या हातात आहे मग याच्यासाठी आपल्याकडं ज्या व्यवस्थापनाच्या चार गोष्टी आहेत त्या आपण महत्वाच्या आहेत ते आपण आता स्क्रीनवर बघू शकतो की आहार नियोजन प्रजनन आरोग्य आणि व्यवस्थापन अशा चार गोष्टींना आपण महत्व दिलं पाहिजे आहार नियोजनामध्ये दुग्ध व्यवसायातील साठ ते सत्तर टक्के खर्च हा फक्त जनावरांच्या चाऱ्यावर किंवा आहारावर होत असतो आहार नियोजन योग्य असेल तरच आपल्याला योग्य रीतीने दुग्ध उत्पादन मिळू शकते त्याचबरोबर जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थित राहू शकते आरोग्याचा जर विचार केला तर आरोग्याच्या मूलभूत त्याच्यात आजारी जनावर न पडणे योग्य वेळी त्याचे लसीकरण लसीकरण यासारख्या गोष्टी जर आपण लक्ष दिलं तर उपचारावर जो खर्च होणार आहे तो टाळून दुग्ध व्यवसाय फायदेशीर करते प्रजननाचा जर विचार करायचा झाला तर प्रजननामध्ये इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे की विदाऊट रिप्रोडक्शन देर इज अ नो प्रोडक्शन म्हणजे जर जनावर व्यालच नाही तर तिथे आपल्याला दुग्ध उत्पादन मिळणार नाही म्हणजे दूध उत्पादन घेण्यासाठी जनावर रेग्युलरली व्यालं पाहिजे किंवा त्याला वासरू झालं पाहिजे यासाठी आपण म्हणजे पुस्तकात शिकतो की काफ इयर प्रोग्राम किंवा दरवर्षी एक वासरू जनावरापासून मिळालं पाहिजे अशा प्रकारे जर प्रजननाचं नियोजन केलं तर आपल्याला अधिक अधिक जनावरापासून वेतं घेता येतील आणि प्रत्येक वेतात अधिक दुग्ध दुग्ध उत्पादन घेऊन हे करतात व्यवस्थापनामध्ये आपल्याला ज्या गोठ्याच्या आणि मजुरांच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचं नियोजन वेग योग्य रीतीने झालं पाहिजे जनावरांच्या चाऱ्यासंबंधी किंवा चारा साठवणीसाठी यासाठीच्या गोष्टींचं योग्य नियोजन करून आपण व्यवस्थापन केलं तर दुग्ध व्यवसाय नक्कीच फायदेशीर होऊ शकतो नक्कीच आपल्याला एक प्रेक्षक कॉल केलेला आहे रवींद्र बोलत आहेत जालना येथून बोला नमस्कार रवींद्रजी बोला मॅडम जसं शेळी पाळण्यावर गव्हर्नमेंट सबसिडी देत आहे गाय पाळण्यावर नाही का बर नक्कीच विचारूया आपण डॉक्टरांना आपला प्रश्न खूप योग्य आहे आपल्याकडे शेळी पालनासाठी दोन प्रकारच्या योजना असतात विशेष घटक योजना आणि नाविन्यपूर्ण योजना ह्या मागासवर्गीयांसाठी आणि दारिद्र्यशेखालच्या लाभार्थ्यांसाठी असतात तशाच दुधाळ जनावरांसाठी सुद्धा आपल्याकडे विशेष घटक योजना आहे पश्चिम महाराष्ट्र कोकण या भागात आपण विशेष घटक योजना राबवतो ती फक्त अनुसूचित जाती जमातीसाठी असते बर आणि इतर भागातले जे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत किंवा विदर्भ मराठवाड्यातील जिल्हे आहेत ते ते काही जिल्ह्यांमध्ये आपण नाविन्यपूर्ण योजनेतून सुद्धा दुधाळ जनावरांचे गट वाटतो यामध्ये दोन जनावर आहे चार जनावर आहे सहा जनावरांचा आपण लाभ देतो परंतु सर्व पशुपालकांना मला एक सांगावं असं वाटतं की यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरलेला असतो 
की दारिद्र्याशी खालच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य अगोदर दिलं जातं त्यानंतर वेगवेगळे प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार लाभ दिला जातो आणि हा लाभ देताना प्रत्येक जिल्ह्याचं एक लक्ष ठरलेलं असतं आणि पुन्हा त्याच्यानुसार तालुक्यातसुद्धा लक्ष वाटप केलेलं असतं यासाठी दरवर्षी जून जुलै महिन्याच्या आसपास पशुसंवर्धन विभागाची संबंध म्हणजे संपर्क साधून आपण त्या योजनेविषयी माहिती करून घ्यावी आणि आपला अर्ज भरावा जेणेकरून आपल्याला त्याचा लाभ घेता येईल म्हणजे जिल्हा स्तरावरती तिथल्या तिथल्या पशुसंवर्धन विभागाकडे ही माहिती उपलब्ध असते आणि वेळोवेळी याचा प्रचार प्रसार देखील अनेक माध्यमांमार्फत होत असतो तर त्यांनी त्यांच्या रवींद्रजींनी जालना येथे ते राहतात ते तिथल्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत घेऊ शकतील माहिती जिल्ह्याऐवजी ते तालुक्याच्या पंचायत समितीला पशुधन विकास अधिकारी विस्तार जे असतात त्यांच्या मार्फत या सर्व योजना राबवल्या जातात त्यांच्याकडून माहिती घेऊ शकतो म्हणजे अगदी सोपं आहे म्हणजे जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायची देखील गरज नाही आता तुम्ही पूर्वी सर बोलताना एक गोष्ट नमूद केलीत आपण की आपण अगदी अग्रक्रमावर तर आहोच पण आता म्हणजे जेवढं गरजेचं आहे त्याच्यापेक्षा अतिरिक्त आपण दुग्धोत्पादन घेत आहोत पण मग असं जर बघायला गेलं तर मग व्यावसायिक आणि त्यातून होणारा लाभ या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर अतिरिक्त दुग्धोत्पादन जर होत आहे तर मग त्याला येणारी जी किंमत आहे ती अनुषंगाने कमी होणार आहे तर मग हा व्यवसाय फायद्याचा ठरणार आहे का तोट्याचा ठरणार आहे हा आपला प्रॅक्टिकल प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याला पडणार आहे की जर जास्तीच उत्पादन होत आहे तर मग दर कमी ठरणार तर मग हे कसं ती कसं जोड घडून आणायचं या दोन गोष्टींचा आज जरी आपल्याकडे अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन होत असेल तरी शेतकरी ग्रामीण भागातील जे शेतकरी आहेत ते शेतीत उत्पादित होणारा जो पिकांचे अवशेष आहे ते खाऊ घालून दुग्ध उत्पादन घेत आहेत त्याचबरोबर शेतीला जोडधंदा म्हणजे शेतीसाठी लागणार बैल शेतीसाठी लागणार शेतकरी हेही त्यातून उपलब्ध होते याशिवाय सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागात दर दहा दिवसांनी रोख स्वरूपात म्हणजे पशुपालकांना किंवा शेतकऱ्यांना पगार देणारा एकमेव व्यवसाय हा आहे की फक्त दुग्ध व्यवसाय कारण इतर व्यवसाय जर बघितला आपण शेळीपालनातून दर सहा महिन्यातून शेळ्या विकल्यानंतर पैसे मिळतात कोंबड्यांचा जर विचार केला तर दोन अडीच महिन्यानंतर आपण कोंबड्या विकून त्यातून पैसे मिळवू शकतो शेतीचा विचार केला तर चार पाच महिन्यातून आपण पीक उत्पादन घेऊन नंतर हे करू शकतो तसं इथे दर दहा दिवसाला पगार मिळतो आणि शेतकऱ्याचं चलन फिरत यासाठी आपल्याकडं ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय केला जातो याच्यासमोर समस्या अनेक आहेत अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन आहे दुधाला दर मिळत नाही चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाली कारण आपल्याकडे सतत दुष्काळ असतोय त्याबरोबर शेतीचे जे तुकडे झालेत त्याच्यामुळे चारा जो पोषक चारा आहे तो उपलब्धता कमी आहे पशु खाद्याचे दर वाढत आहेत मजुरांचे सुद्धा आपल्याकडे कुशल जे मजूर आहेत त्यांचा सुद्धा आपल्याकडे प्रॉब्लेम आहेत असे अनेकविध समस्या आहेत इवन आपल्याकडे तज्ज्ञ पशुवैद्यकांची सुद्धा कमतरता आहे त्याचबरोबर पशुपालकांनी आपली पशूंची जी पुढची पिढी आहे ती अधिक दुग्ध उत्पादन देणारी ठरावी यासाठी अनुवंशिक सुधारणा करायला पाहिजे अगदीच त्याच्याकडे सुद्धा पशुपालकांचं थोडं दुर्लक्ष झालं अशा प्रकारे दुग्ध व्यवसायासमोर अनेक समस्या आहेत तरी जसं मी म्हणलं की दर दहा दिवसांनी पगार देणार स्वरूपात असल्यामुळे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात नक्कीच नांदेड येथून एक फोन आलेला आहे कृष्णप्रसाद बोलत आहेत नमस्कार बोला नमस्कार मॅडम नमस्कार बोला हा नमस्कार सर नमस्कार बोला सर माझ्याकडे पस्तीस शेळ्या आहेत तर त्या पस्तीस शेळ्या पासून आणखी मला पुढे व्यवसाय वाढवायचे आणि शासनाची मदत घ्यायची आहे थोडीशी योजनेची तर मला सर्टिफिकेट प्रशिक्षण सर्टिफिकेटची अडचणी येते तर ते नांदेडला कुठं उपलब्ध होईल त्याबद्दल मला माहिती द्या तसं जर बघायला गेलं तर आजच्या विषयाशी अनुसरून हा प्रश्न त्यांचा नाही आहे पण तुम्हाला त्यांना माहिती द्यायची आहे का की त्यांना त्यांचा प्रश्न असा आहे की त्यांना सर्टिफिकेट पाहिजे प्रशिक्षण मी ऍक्च्युली आता त्याच प्रश्नाकडे येणार होती की आता तुम्ही जे म्हणालात की बऱ्याच समस्या आहेत आरोग्य त्या आरोग्याचं नियोजन परत त्यांचा आहार व्यवस्थापन वेळोवेळी येणाऱ्या अडचणी आणि एकूणच काम करणाऱ्या लोकांची रोडावलेली संख्या आणि जे पशुधन विकास अधिकारी आहे किंवा जे अटेंड करतात पशुधनाला त्यांची देखील संख्या खूप कमी आहे आपल्याकडे तर मग या सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्या व्यक्तीने जो त्या व्यवसायात उतरू इच्छितो किंवा तो व्यक्ती जो व्यवसाय करत आहे 
त्याला जर ते प्रशिक्षण घेऊन स्वतः व्यवस्थित व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्या प्रशिक्षणाचं आणि त्या मार्गदर्शनाचं त्यांना कुठपर्यंत लाभ होऊ शकतो आणि त्यातूनच कदाचित यांच्या देखील प्रश्नाचं उत्तर मिळेल बरोबर आहे आपल्याला कुठलाही व्यवसाय करायचा म्हणलं तर त्याचं प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन घेणं गरजेचं आहे पशुपालनात आपल्याला नवीन व्यवसाय सुरू करताना जर आपण प्रशिक्षण घेतलेले असेल तर योग्य रीतीने त्याचं नियोजन करता येतं त्यातील जे काही जोखीम आहेत त्या अगोदरच माहिती झालं तर त्याचं वेळीच आपण सगळ्या हे मांडून आपण त्याच्यावर उपाययोजना करू शकतो आणि त्याचप्रमाणे आपण जे काही व्यवसाय चालू असताना सुद्धा वेळोवेळी जर प्रशिक्षण घेतलं तर नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपण पुढे जाऊ शकतो त्यांनी जसा मग असे प्रश्न विचारला की मला सर्टिफिकेट पाहिजे तर शासनाच्या कुठल्याही संस्थेतून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचं प्रमाणपत्र मिळतं आणि असं प्रमाणपत्र हे आपण कर्ज सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सबसिडी मिळवण्यासाठी करू शकतो नांदेडमध्ये त्यांना प्रशिक्षण हवे असेल तर ते ज्या तालुक्यात राहत आहेत त्या तालुक्यातले पशुधन विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून ज्या ज्या वेळेस तिथे प्रशिक्षण आयोजित केलं जाईल तेथून ते प्रशिक्षण घेऊ शकतात नक्कीच पण आता हे ठरवलं की प्रशिक्षण तर गरजेचं आहे त्यातून फायदाच होणार आहे त्यांना आणि येणाऱ्या अडचणींवरती ते मात करू शकतील पण जर तुम्ही आता बोलताना पूर्वी म्हणालात की काही शेतकरी असे आहेत की ते आधुनिक पद्धतीने आता अंगीकारत असतील हा व्यवसाय किंवा काही जण पिढीजातपणे जे पारंपरिक दृष्टिकोनातून चालत आलेलं आहे त्याप्रमाणे व्यवसाय करतात तर मग अशा परिस्थितीमध्ये ह्या प्रशिक्षणाचं महत्व काय आहे नेमकं आणि ते त्यांनी कुठे घेतलं पाहिजे म्हणजे अशी कुठली ठिकाणी आहे ठिकाणं आहेत आपल्या राज्यामध्ये की हे प्रशिक्षण दिलं जात नक्कीच म्हणजे नवीन आपण दुग्ध व्यवसाय करताना त्याचं योग्य रीतीने नियोजन होण्यासाठी आपल्याला दुग्धव्यवसाय सुरू करण्यापूर्वीच प्रशिक्षण घेणे गरजेचं आहे जे पारंपरिक पद्धतीने दुग्धव्यवसाय करतात त्यांनी त्यांच्या व्यवसायाची वृद्धी करण्यासाठी किंवा दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी किंवा नवीन तंत्रज्ञान आपल्या गोठ्यावर वापरण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण घेणे गरजेचं आहे त्याचबरोबर आपल्याला जे काही नवीन तंत्रज्ञान गोठ्यावर वापरतोय त्याच्यासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन घ्यावं ह्याबरोबर आपण जे म्हणतो की दुग्धव्यवसायाचं प्रशिक्षण कुठे मिळेल तर महाराष्ट्र शासनाचे आपल्याला विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आपण आयोजित करत असतो आपण त्या संदर्भातली एक स्लाईड बघूया हो आपल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामधून महाराष्ट्र शासनाचा जो पशुसंवर्धन विभाग आहे हा विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करत असतो त्यात विशेष घटक योजनेतून जिल्हास्तरावर मागासवर्गांसाठी आपण निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतो त्यानंतर विविध जर मागणी असेल तर पशुपालकांच्या मागणीनुसार सशुल्क प्रशिक्षण आपण आयोजित करत असतो यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाला दोनशे रुपये आणि मागासवर्गीय जे लाभार्थी असतील दारिद्रशिकालचे लाभार्थी असतील यांना शंभर रुपये आपण फी आकारतो आणि त्याप्रमाणे प्रशिक्षण देतो त्याचप्रमाणे कामधेनू दत्त ग्राम योजना जी आहे आपल्या ह्या कामधेनू दत्त ग्राम योजनेतून सुद्धा आपण पशुसंवर्धन विभागामार्फत प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण आयोजित करतो मी जर डॉक्टर थांबव का तुम्हाला आपल्याला एक फोन आलेला आहे नरेश पाटील बोलत आहेत औरंगाबाद येथून नमस्कार बोला हॅलो हा बोला नमस्कार नमस्कार बोला बोला आ, नमस्कार सर बोला नमस्कार मला हा प्रश्न विचारायचा होता जर आपला दुग्ध व्यवसाय करायचा असेल तर आपण देशी गाय पाळत की संस्कृत गाय पाळत नक्कीच चांगला प्रश्न धन्यवाद आपल्याकडे मी सर आपण ना ह्या प्रश्नाचं उत्तर जरा सविस्तर द्यावं लागेल आपण एक छोटीशी विश्रांती घेऊया आणि नंतर या प्रश्नाचं उत्तर कंटिन्यू लगेच परत येतोय तुम्ही पाहत राहा कृषी दर्शन डॉक्टर आपल्याला हे आता जो फोन आलेला होता त्यांनी अगदी खूप महत्वाचा प्रश्न विचारलेला की संकरित गायी निवडाव्या की देशी गायी आणि हा अगदी ज्वलंत प्रश्न आहे आजच्या क्षणाला मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपण संकरीकरणाकडे खूप वळालेलो होतो आणि आता आता आपण कुठेतरी परत देशी वंशावळीकडे खूप गरजेचं आहे वळणं हे शासन देखील यावरती जोर देत आहेत आपण काय सांगू इच्छिता सर त्यांचा प्रश्न अतिशय योग्य होता की देशी गायी पाळावे की संकरित गायी पाळावे याच्यात जर आपण विचार केला की जसं आपण इतिहास बघितला की आपल्याकडे पूर्वापार चालत आलेले दुग्ध व्यवसायात आपल्याला पंचावन्न हजार टन इतकी दूध पावडर आयात करावी लागत होती त्यातून आज आपण संकरीकरण केल्यामुळेच अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन घेऊ शकतो परंतु जर आत्ता जी घडी आहे येथे आपल्याला फक्त दूध पुरवठा न करता आरोग्यपूर्ण दूध आपल्याला 
नागरिकांना पुरवायचंय किंवा नागरिकांची जी इच्छा आहे की पौष्टिक मूल्य जपले पाहिजे किंवा आम्हाला देशी गायीचं दूध पाहिजे आम्हाला ऑर्गेनिक दूध पाहिजे आम्हाला सेंद्रिय दूध पाहिजे अशा पद्धतीने जे आता बदल होत आहेत त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय की ठराविक जिथं शक्य आहे तिथे आपण देशी गोपालन करावं ज्यांच्याकडं ते दूध उत्पादित करून विक्री करण्याची व्यवस्था आहे कारण देशी गायीचं स्वतंत्र विक्री व्यवस्था आज महाराष्ट्रात कुठे उपलब्ध नाही ज्याची स्वतःची विक्री व्यवस्था असेल त्यांनी देशी गायीचं पालन करावं पण ज्याच्याकडे नाही किंवा जो छोट्या प्रमाणावर करणार आहे कारण एक गिर गाय पाळली तर तिचं दूध विकणं शक्य नाही जो मोठ्या प्रमाणावर करणार आहे स्वतःची विक्री व्यवस्था ज्याच्याकडे असेल किंवा त्याच्यावर काही प्रोसेसिंग करून त्याचे प्रोडक्ट बनवणार असतील तर त्यांनी ह्या देशी गोपालनात वाळावं अन्यथा आपले जे छोटे शेतकरी आहेत त्यांनी एक दोन जर जनावर पाळणार असतील तर संकरित जनावर पाळून योग्य रीतीने आपला दुग्ध व्यवसाय करावा पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये जे खूप प्रचार झाला या गोष्टीचा की आपल्याकडचं जे देशी वंशावळ आहे ते आपल्याकडच्या वातावरणाशी तग धरून राहणार आहे आणि त्यातूनच तो पुढे जातो आणि त्यातून मिळणारं उत्पद उत्पादन चांगलं आहे संकरित गायीच्या बाबतीत जे घडत आहे की त्यांना त्या वातावरणातली बदल सोसवत नाहीत आणि मग येणारे आजार पण आणि त्याबद्दलची जी औषधोपचार आहे ट्रीटमेंट आहे त्यावर होणारा जो खर्च आहे तो कुठेतरी एका सर्वसाधारण शेतकऱ्याला देखील परवडणारा नसतो त्या अनुषंगाने तुम्ही या आपल्या जे प्रेक्षक होते त्यांना काय मार्गदर्शन करा याचं सोपं उदाहरण असं आहे की देशी जनावर जर म्हणलं तर गिर गाय सुद्धा आपली महाराष्ट्राची नाही आपण आता सध्या दुग्ध उत्पादनासाठी गिर गायच पळतोय आपल्याकडं खिलार गाय येत डांगी गाय येत किंवा गवळ असतील ह्या आपल्या स्थानिक जाती आहेत ह्या आपल्याकडं दुग्ध उत्पादन गिर गाय इतकं देत नाही गिर गाय सुद्धा बाहेरच्या राज्यातून आणून आपल्याकडे पाळायची म्हणलं तर तिला जे प्रॉब्लेम येणार तेच संकरित जाय गायला सुद्धा येत आहेत त्यामुळे आपल्या भागातल्या ज्या गायी आहेत त्यांच्यात संकट करून किंवा आहे त्या देशी जनावरांमध्ये अधिक दुग्ध दुग्ध उत्पादन देणारे जी जनावर आहेत ती निवडून तिथल्या तिथल्या भागात जे सूट होईल ती जनावरं पाळली पाहिजे आणि त्यातून ह्या देशी गोपालनाचा आपण वंश सुधारला पाहिजे आता हा फोन येण्यापूर्वी सर आपण विविध ज्या योजना आहेत शासनाकडून ज्या राबवल्या जातात त्याबद्दलची माहिती करून देत होतात त्याला जर आपण सविस्तरपणे सांगूया का आपण कामधेनू दत्त ग्राम योजनेबद्दल बोलत होतो तर पशुसंवर्धन विभागाकडून आता वेगवेगळ्या गावांमध्ये आपण कामधेनू दत्त ग्राम योजना राबवतो ज्यामधून प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण दिले जातात प्रसिद्धी प्रचार कार्यक्रमामधूनही आपण प्रशिक्षण देतो त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या सहली आपण घेऊन जातो म्हणजे पशुपालकांच्या त्या प्रत्येक गावातून आपण सहली घेऊन जातो प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या आणि योग्य रीतीने व्यवस्थापन केलेल्या गोठ्यांवर अशा गोठ्यांवर घेऊन जाऊन आपण पशुपालकांना तिथे प्रशिक्षित करतो ही झाली कामधेनू दत्त ग्राम योजना याशिवाय आपण तालुका स्तरावर जिल्हा स्तरावर वेळोवेळी पशुपालक मेळावे असतील किंवा प्रशिक्षण आहे ते आयोजित करत असतो या कार्यशाळांमधून तसेच कृषी प्रदर्शनामधून आपण पशुपालकांना प्रशिक्षित करण्याचं काम करतो त्याचबरोबर आपल्याला या सगळ्या विषयाशी संदर्भात इतरही काही आहेत का घटक की जे याच्यामध्ये स्वतःचा देखील सहभाग नोंदवतात जसे की काही एनजीओ असतील हो हो म्हणजे पशुसंवर्धन विभागाशिवाय इतरही अनेक नावाजलेल्या संस्था आणि काही ज्या एनजीओ असतील या मार्गदर्शन करतात प्रशिक्षण देतात यामध्ये सहकारी तसेच खाजगी दूध संघ असतील बिगर सहकारी बिगर सरकारी संस्था ज्या एनजीओ त्या आहेत काही नावाजलेल्या संस्था आहेत जसे सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर असेल मिटकॉन असेल यांच्यातर्फे दुग्ध व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतलं जातात याशिवाय महत्वाचा जो भाग म्हणजे की आपले महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांच्या अंतर्गत येणारे विविध पशुवैद्यकीय महाविद्यालय जसे मुंबई असेल नागपूर परभणी उदगीर आणि शिरवळ या पशुपा पशुवैद्यकीय महाविद्यालयामार्फतही आपण वेळोवेळी दुग्ध व्यवसायाचे प्रशिक्षण पशुपालकांना देत असतो याशिवाय कृषी महाविद्यालय आहेत काही कृषी विज्ञान केंद्र आहेत प्रत्येक जिल्ह्याला यांच्या विस्तार विभागामार्फतही आपण प्रशिक्षण देत असतो शासनाचे इतर विभाग जे आहेत जसं कृषी विभाग असेल त्यांची आत्मयोजना आहे समाज कल्याण विभाग आहे महिला आर्थिक विकास महामंडळ आहे रोजगार स्वयंरोजगार कार्यालय आहे यांच्यामार्फतही वेळोवेळी त्यांच्या गरजेनुसार म्हणजे मागासवर्गीय असतील अपंग असतील महिला असतील यांच्यासाठी खास असे 
दुग्ध दिवसाचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाते येथे पशुपालक आपले प्रशिक्षण घेऊ शकतात लाभ घेऊ शकतात आणि खूप महत्त्वाचं आहे हे की सगळ्यांकडून हे प्रशिक्षण दिलं जाते म्हणजे बऱ्याच एनजीओज पण आहेत शासन तर प्रयत्न करतच आहे जे आहेत म्हणजे जे सेशन्स होत असतात त्यामध्ये तुम्ही जसं म्हणालात की जर एक शाश्वत उत्पादन घ्यायचं असेल तर त्याचं प्रोडक्शन होणं रिप्रोडक्शन होण होऊन मग प्रोडक्शन होणं गरजेचं आहे मग त्यासाठी सगळ्यात उत्तम म्हणजे त्याचं आरोग्य व्यवस्थापन हे खूप चांगल्या प्रकारे करणे गरजे गरजेचं आहे आणि त्यातून हे आपल्याला उत्पादन चांगलं मिळू शकतं तर ह्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्येच ह्या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव केलेला असतो का बरोबर आहे प्रशिक्षण घेताना ते परिपूर्ण प्रशिक्षण हवं हो की कुठल्याही एका विषयाचं प्रशिक्षण घेऊन आपल्याला फायदा नाही तर हे परिपूर्ण प्रशिक्षण होण्यासाठी मग अशी सांगितलेल्या चार गोष्टी ज्या आहेत आहार प्रजनन आरोग्य आणि व्यवस्थापन याशिवाय जनावर दुधाळ जनावरांच्या जाती त्यांचे निवड त्यांची ओळख खरेदी प्रक्रिया त्याचबरोबर गोठ्याचे विविध प्रकार त्यांची रचना संरचना किंवा त्याचे फायदे तोटे त्याचबरोबर चारापिके लागवड चारा पिकांची साठवणूक प्रजनन व्यवस्थापनामध्ये डॉक्टर थांबव का तुम्हाला एक क्षण एक औरंगाबाद येथून फोन आलेला आहे चंद्रकांत जी बोलत आहेत नमस्कार बोला चंद्रकांत जी बोला नमस्कार मॅडम हो बोला ते आपल्याला लहान कांदरी गायीपासून चांगलं उत्पन्न मिळेल का बर धन्यवाद लाल कांदारी विषयी ते विचारत आहेत चांगला प्रश्न विचारला त्यांनी औरंगाबाद मराठवाडा रिजन मधली ही लाल कांदार ही गाय आहे आपल्याकडे जर बघायचं झालं तर मी मगाशी जसं म्हणलं की बाहेरच्या राज्यातली जनावरं आणून सुद्धा इथं पाळणं तसं चुकीचं आहे चुकीचं आहे त्याच्यासाठी आपल्या स्थानिक जातीमधूनच अधिकाधिक दूध उत्पादन देणाऱ्या जनावरांची शोध केली पाहिजे निवड केली पाहिजे आणि त्यांची आपण पुढची अनुवंशिक सुधारणा करून त्यांच्यापासून चांगलं दूध उत्पादन देणारे जनावरं तयार केली पाहिजे म्हणजे खिलार जनावरामध्ये सुद्धा आपण म्हणतो की ते फक्त कामाचे जनावर आहेत परंतु जे खिलार ट्रॅक आहे आटपाडी सांगोला सोलापूर पंढरपूर या भागात आठ दहा लिटर दूध देणारे सुद्धा काही खिलार गायी आहेत परंतु त्याची योग्य रीतीने निवड होऊन त्याची वंशाळ वाढवणं हे आज गरजेचं आहे तसंच लाल कांदारी असेल गवळव असेल यातही आठ दहा लिटर दूध देणारे जनावर असतील तर ते शोधून त्यांची वंशाळ वाढून आपण अधिक दूध उत्पादन घेऊ शकतो नक्कीच घेऊ शकतो आम्ही एक छोटीशी विश्रांती घेऊन परत येतोय तुम्ही पाहत राहा कृषी दर्शन ब्रेक दरम्यान एक फोन आलेला आहे सदानंद नलावडे बोलत आहेत पुणे येथून नमस्कार बोला विचारू मॅडम हो बोला बोला हॅलो नमस्ते मॅडम नमस्ते सर नमस्ते सर माझा प्रश्न असा होता सर दुग्ध व्यवसायासोबत मी कुठला व्यवसाय पूरक व्यवसाय म्हणून करू शकतो म्हणजे मला कुठला व्यवसाय पूरक व्यवसाय करता येईल आणि त्यासाठी मला म्हणजे प्रशिक्षण कोणत्या दवाखान्यातून मिळेल म्हणजे कुणाकडून मिळेल नक्कीच धन्यवाद व्यवसाय बाबत विचारतो नक्कीच आता इतक्या दिवस आपण काय करत होतो की शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसाय करत होतो आणि आता आपण स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून करायला लागलो आता ह्या दुग्ध व्यवसायाला पूरक व्यवसाय जर करायचे म्हणलं तर आपल्याकडे काही ऑप्शन आहेत त्यातलं सर्वात पहिलं म्हणजे आपण दूध प्रक्रिया उद्योग सुरू करू शकतो म्हणजे आपल्याकडे जे दूध आहे त्याच्यावर प्रक्रिया करून आपणच त्याचे उपपदार्थ बनवून विकणे दुसरं की आपल्याला आपला स्वतःचा ब्रँड निर्माण करू शकतो की सेंद्रिय दूध किंवा देशी गायीचे दूध किंवा अँटीबायोटिक फ्री किंवा एक आणखी दुसरा एक कन्सेप्ट आहे की हॅपी कव मिल्क म्हणजे आम्ही आमच्या जनावरांना एकदम मोकळ्या वातावरणात मुक्त गोठ्यात आनंदी ठेवतो आणि तिच्यापासून दूध काढून मग तुम्हाला देतो म्हणजे कुठल्याही प्रकारची क्रुएलिटी न करता आपण जनावरं पाळतो आणि त्यानंतर दुग्ध उत्पादन घेऊन तुम्हाला पुरवतो असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रँड आपण तयार करून त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो त्याशिवाय शेण खताचं डायरेक्ट न विकता त्याच्यापासून गांडूळ खत तयार करू शकतो कंपोस्ट खत तयार करू शकतो गांडूळ खत खाताना त्याच्यापासून वर्मीवाश मिळवू शकतो अशा प्रकारे आपण दुग्ध व्यवसायाला जोड देऊ शकतो त्यातच आणखी एक प्रकार जो आहे आपण या प्रशिक्षणाच्या याच्यात बोलायचा राहिला की काही जे चांगले गोठे आहेत जिथे सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा आहेत आणि अतिशय फायदेशीर गोठा आहेत अशा ठिकाणी हे पशुपालक बाकीचे जे बाहेरचे शेतकरी आहेत त्यांना प्रशिक्षण देण्याचं काम सुद्धा करतात कोल्हापूर जिल्ह्यात एक पाच सहा चांगले गोठे गोकुळ दूध संघाने आयडेंटिफाय केलेत आणि त्यांच्यामार्फत 
पशुपालकांना योग्य रीतीने दुग्ध व्यवसाय कसा करावा याविषयी ज्ञान दिलं जात त्याचप्रकारे आपण कृषी पर्यटन हा सुद्धा कन्सेप्ट आपण गोठ्यावर राबवू शकतो की शहरातली जी लहान मुलं आहेत किंवा कितीतरी वयस्क व्यक्ती सुद्धा असतात की त्यांनी गाय आणि म्हैस कधी बघितलेले नसते गाई आणि म्हशीतला फरक माहीत नसतो तर अशा म्हणजे प्रकारे आपण त्यांना त्याचं माहिती करून देऊ शकतो दूध कसं काढलं जातं हाताने कसं काढलं जातं मशीननी कसं काढलं जातं किंवा जनावरांना काय खाऊ घातलं जातं त्यातल्या वेगवेगळ्या जाती कुठल्या किंवा देशी जनावरं असतील तर देशी जनावरांमध्ये कुठकुठल्या जाती आहेत त्यांचं सुद्धा आपण संगोपन करून एक कृषी पर्यटनाला सुरुवात करू शकतो नक्कीच खूप महत्वाच्या अशा गोष्टी तुम्ही इथे नमूद केल्यात डॉक्टर रहाणे आणि त्यातून कसं इतर व्यवसाय जे सुरू करणार आहेत जसं हा शाश्वत म्हणून हा आपण एक मुख्य व्यवसाय निवडला त्याला अनुसरून हे जे आहे दूध प्रक्रिया करायची आणि त्यानंतर विविध उत्पादने घेत यातून एक व्यवसाय निर्मितीचं देखील साधन आपण कुठेतरी निर्माण करतो आणि इतरांना रोजगार देण्यासाठी हे फायदेशीर ठरणार आहेत तुम्ही पूर्वी बोलताना प्रशिक्षणाबद्दल आपण व्यवस्थित माहिती घेतली पण एखादा व्यक्ती आहे त्याने प्रशिक्षण घेतलंय समजा मागच्या वर्षी प्रशिक्षण घेतलंय त्याने सुरू करायचा प्रयत्न केला व्यवसाय सुरू झाला देखील असेल पण आता घेतलेल्या प्रशिक्षणातून जेव्हा व्यवसाय सुरू झालाय आणि त्याची वाटचाल चालू असताना अनेक दुसऱ्या अडचणी देखील येऊ शकतात की ज्या प्रशिक्षणामध्ये म्हणजे सांगताना राहून गेल्या असतील तर त्यावेळेला त्यांना कुणाचं तरी परत मार्गदर्शन घेण्याची गरज आहे तर मग हे असं मार्गदर्शन किंवा त्यांनी सल्ला घेण्यासाठी कुठे जावं मार्गदर्शन घेण्यामध्ये सर्वात महत्वाचं जे ठिकाण आहे की आपल्या नजीकचा जो पशुवैद्यकीय दवाखाना आहे तेथील पशुधन विकास अधिकारी जे आहेत त्यांच्यामार्फत आपण स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून किंवा तेथील भौगोलिक परिस्थितीनुसार सल्ला आणि मार्गदर्शन घेऊ शकतो आता आपल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये पशुधन विकास अधिकारी म्हणून पशुवैद्यक जे बी यू एस सी किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट एम यू एस सी झालेले डॉक्टर असतात ते त्या त्या विषयातले तज्ज्ञ व्यक्ती असतात आणि आपल्याला योग्य रीतीने मार्गदर्शन करू शकतात त्याचबरोबर शासना विविध योजना ज्या आहेत त्यांच्याविषयी आपल्याला त्यांच्याकडून माहिती मिळू शकते याशिवाय मापसूच्या अंतर्गत येणारे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय कृषी महाविद्यालय आणि कृषी विज्ञान केंद्र यांचे विस्तार विभाग यांच्या मार्फतही आपल्याला वेळोवेळी सल्ला आणि मार्गदर्शन मिळू शकते याशिवाय आता जसं आपला कृषी दर्शन कार्यक्रम सुरू आहे आमची माती आमची माणसं आहे यासारखे आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून विविध कार्यक्रम केले जातात त्याच्यातून आपल्याला विविध जे नवीन तंत्रज्ञान आहे वेगवेगळे विषय आहेत याच्याविषयी मार्गदर्शन मिळतं आपण फोन करूनही तसे काही शंका असतील त्याचं निरसन करून घेऊ शकतो त्याशिवाय वृत्तपत्रे असतील मासिकं असतील याच्यामध्ये काही जनावरांशी निगडित लेख प्रकाशित होत असतात त्यातून आपल्याला माहिती मिळते आणि जरी त्यात काही शंका राहिल्या तर त्याच्या खाली जे लेखकांचे नंबर दिलेले असतात त्यांच्याशी संपर्क साधून आपण शंका निरसन करून असे काही शासनाकडून काही म्हणजे त्यांनी दूरध्वनीद्वारे काही संपर्क साधून होऊ शकतो का काही टोल फ्री नंबर वगैरे बद्दल आपण आज आपला हा जो म्हणजे मोबाईलचा जमाना प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे आणि खूप सारी माहिती उपलब्ध आहे तरी प्रमाणित माहिती घेण्यासाठी मोबाईलचा जमाना म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणायला हरकत नाही की आपण कायमस्वरूपी जुन्या गोष्टींना धरून ठेवण्यापेक्षा आधुनिकतेची जोड देऊन आपल्या पूर्वीच्या गोष्टींना अजून उत्पादनक्षम कसं करता येईल आणि त्यात आपल्याला कमीत कमी अडथळे कसे येतील असं पारंपरिक आणि आधुनिकता याचा संयोग घेऊन मग आपण एखादी गोष्ट जर केली तर आपल्याला त्याच्यातून म्हणजे वेळेची बचत होणार आणि फायदा होणार त्यातूनच हे येऊ शकतं की प्रत्येकाकडे आज मोबाईल आहे आणि त्याद्वारे ते संपर्क करू शकतात यातून मग हा टोल फ्री क्रमांकचा कन्सेप्ट आलेला आज आपल्याकडे जर बघितलं आता आपल्याला जे समोर स्क्रीनवर दिसतात हे तीन महत्वाचे टोल फ्री क्रमांक आहेत त्यात सगळ्यात पहिलं आहे पशुवर्धन विभागाचं महाराष्ट्र शासन हा टोल फ्री नंबर आहे अठराशे दोनशे तेहतीस झिरो चारशे अठरा याच्यावर आपण फोन करून शासनाच्या विविध योजना आणि पशुवैद्यकीय दवाखाने त्यांच्या विविध सेवा याविषयी माहिती घेऊ शकतो पशुपालनासंदर्भातही तिथून मार्गदर्शन केले जाते त्याशिवाय पशु मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ नागपूर म्हणजे अर्थातच मापसू यांच्यामार्फत ही टोल फ्री क्रमांक दिलेला आहे तो आहे अठराशे बत्तीस अडुसष्ट येथून आपल्याला पशुवैद्यकीय क्षेत्रात किंवा पशुपालनात जे नवीन तंत्रज्ञान आलेले आहे त्याविषयी आपल्याला माहिती घेता येते आणि सगळ्यात शेवटचा जो सगळ्यांच्या अतिशय परिचयाचा आहे की सुरुवातीला किसान कॉल सेंटर म्हणून फक्त पंधरा एकावन्न नंबर लावला की शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची माहिती उपलब्ध करून द्यायची शासनाने तो आता नंबर झाला आहे अठराशे एकशे तर या नंबरवर फोन करूनही आपण या टोल फ्री क्रमांकावरून विविध प्रकारची दुग्धव्यवसायाची आणि इतर पशुपालनाविषयीची माहिती घेऊ शकतो 
नक्कीच आपल्याला तुमच्याच गावाकडून फोन आलाय बरं का डॉक्टर संतोष बोलत आहेत बोला संतोषजी नमस्कार हॅलो नमस्कार मॅडम बोला बोला संतोष पाटील बोलतो सांगली पोलूस बोला बोला सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायासाठी आई नाही कोणत्या काळजी निवड करावी बर आणि कोण निवड करावी मग ते त्या गायींचं मशीनवारे दूध काढण्यासाठी ती योग्य आहेत का बर आपला जो पहिला प्रश्न हो धन्यवाद आपला जो पहिला प्रश्न होता की सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी कुठली जनावर पाळावी तर मॅडम मग अशीच आपण जशी चर्चा केली की स्थानिक जाती जर आपण अधिक दुग्ध उत्पादन क्षम केल्या तर ते चांगलंच आहे पण जर आता आपल्याकडं जास्त दुग्ध उत्पादन देणार स्थानिक जाती नसतील तर संकरित जनावर पाळावे त्यांचा मेन म्हणजे उद्देश काय होता विचारण्यामागचा की आपण जे मशीन मिल्किंग म्हणतो म्हणजे जर मोठ्या प्रमाणावर तो व्यवसाय सुरू करायचा ते मशीन मिल्किंगनी मग ते जसं आता दुग्ध दूध प्रक्रिया करून व्यवसायाला जरा मोठं स्वरूप द्यायचं असेल मशीन मिल्किंगच्या दृष्टिकोनातून अशा कुठल्या ठराविक जाती आहेत का आता जे बाजारात आधुनिक जे मिल्किंग मशीन आहेत ते बऱ्यापैकी गायीतील सर्व जातींना म्हणजे संकरित एच एफ किंवा जर्शी असतील किंवा स्थानिक आपल्या गावरान जाती जरी असतील तर त्यांना सर्वांना एकच मशीन चालत गिर गाई सारखी जी मोठी सडं आणि थोडी जाड सडं आहे त्या जातींना आणि मशीनसाठी वेगळं मशीन येतात त्याच्या कप साईज मध्ये थोडासा फरक असतो आणि जे त्याचा पल्स सेटर म्हणून एक भाग आहे त्याच्यात थोडासा बदल केलेला असतो जेणेकरून ज्या पद्धतीने त्याच्या फोर्स लावून किंवा प्रेशर देऊन दूध काढलं पाहिजे त्यात थोडासा बदल आहे आणि त्यानुसार आपण मिल्किंग मशीनची निवड करू शकतो म्हणजे मशीन दूध काढण्यासाठी ते ठराविक अशा एखाद्या जातीची निवड करताना तुम्ही मशीन घेण्या विकत घेण्याच्या पूर्वी देखील विचार करावा लागणार आहे की आपल्या नेमकं आपण कुठल्या गाडी किंवा आपल्या मार्गदर्शनामध्ये सुद्धा ज्या वेळेस आपण गोठ्यावर नवीन तंत्रज्ञान वापरणार समजा मिल्किंग मशीन वापरणार आहोत तर त्याविषयी मार्गदर्शन घेणं गरजेचं की माझ्याकडं गिर गाई आहेत आणि मी एच एफ गायला चालणार मशीन घेऊन आलो तर चालणार काहीच फायद्याचं ठरणार किंवा माझ्याकडे म्हशी आहेत तरी मी एच एफ गायचं मशीन घेऊन उपयोग नाही अगदीच त्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन घेणं गरजेचं आहे मी आता त्याच प्रश्नाकडे येणार होती की प्रत्येकाला म्हणजे जो कोणी हा कार्यक्रम बघतोय तर आपला असा त्यांच्यावरती एक आपण बिंबवण्याचा प्रयत्न करतोय की डायरेक्ट व्यवसाय करायला सुरुवात करण्यापेक्षा बऱ्याच आपण बघतो ना एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या व्यवसायात यश आलं की दुसरा लगेच तो व्यवसायाकडे वळतो आणि तो थेट सुरू करतो तसं करण्यापेक्षा या अशा प्रशिक्षणाद्वारे काहीतरी आपल्याला चांगला मार्गदर्शनपर गोष्टी कळून पुढे जाता येऊ शकतं एक फोन आलेला आहे तुम्ही आता घेते गणेशजी बोलतायत नमस्कार नमस्कार गणेशजी बोला हा नमस्कार सर नमस्ते हा माझा प्रश्न असा होता हा आता उन्हाळा सुरू होतोय तर नाही का बऱ्याच म्हणजे गायीच्या गोट्यामध्ये आणि शेळ्यांच्या याच्यामध्ये उष्णामुळे दुधाच्या क्वांटिटीवर बराच परिणाम होतो म्हणजे कमी होतं प्रमाण भरत हो थेट प्रश्न विचारा गणेशजी बोला तर उन्हाळ्यामध्ये गोट्याचं व्यवस्थापन कसं करायचं असा माझा प्रश्न होता बर बर धन्यवाद अतिशय उत्तम असा सध्याच्या घडीला निगडीत जरी आपला आजच्या विषयाशी निगडीत नसला तरी गरजेचा आणि महत्वाचा ना की दूरदर्शन कृषी दर्शन त्याच्या मार्फत सल्ला त्यांनी लगेच सल्ला घेतला तसा सल्ला आपण देऊ शकतो थोडस आपण यावर विस्तारित स्वरूपात बोलूया की आता उन्हा सुरू झालाय आणि उन्हाळ्यात काय होतं की दुपारी आणि संध्याकाळपर्यंत जे तापमान वाढत राहतं आणि परत पुन्हा तापमान कमी होत जाऊन पहाटेच्या वेळेस पुन्हा तापमान कमी होत अशा वेळेस आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे की हे वातावरणात जे बदल होत आहेत याच्यातून आपल्याला जनावरांना वाचवायचं आहे तर दुपारच्या वेळेस जनावरांना गोठ्यामध्ये सावली असेल किंवा झाडाखाली दाट सावलीच्या झाडाखाली बांधले पाहिजे मुक्त संचार गोठा असेल तर त्या गोठ्याभोवती चांगली उंच आणि भरपूर सावली देणारी झाडं लावलेली पाहिजे त्याशिवाय जर मशीनचा गोठा असेल तर गोठ्यामध्ये फॉगर्स किंवा स्प्रिंकलर लावून जनावरच्या अंगावर पाणी फवारण्याची सोय करू शकतो आपण जर बांधीव गोठा असेल की जनावर आपण बांधून ठेवत असेल 
तो वरचा जो पत्रा है तेला अपन व्हाइट वॉश मे जुन के चुनिया ने रंग देव पांडरा रंग देव शको कि जेनेकर प्रकाश परावर्तित हो गोटा थंड कि पत्रा सुधा अपन गवताच कि पाचटाच आवरण के गोटा थंड रहू शको ये फपमान निंत्रित करने तो बरबर आहार निजन मध्य अपने का उन्हा दुपार वे जानवर जास्त चारा खाऊ शक नहीं उन्हा वे अपने सका लवकर ठंड ज्यास आल वातावरण चारा दयाच है संध्या पुनः वातावरण ठंड जार अपने चारा दयाच है दरमियान का अपने चौवीस तास ठंड पानी उपलब्ध रहे फोन आला मैं थोड़ा सा थाम का तुम्हारा नवनाथ बोलत है नाशिक इधर नवनाथ जी बोला मैडम मी नाशिक वरुण बोलते है बोला मैडम बैंक जर आप लोन पर अपने नाबार्ड को सबसिडी घे का लगे हापन खूब महत्व है प्रश्न हो अतिशय चांगला प्रश्न है कि बयाच वे जस नवीन दुग्ध व्यवसाय अपन सुरू करते कर्ज सुविधा घतो बैंके कर्ज घतो आबार्ड की सबसिडी है तो दुग्ध व्यवसाय पंच टक्के ज्यास अपन कर्ज पूर्ण फेड़ो पंचवीस टक्के सबसिडी अपने मिलू शक आता तुम्हें प्रश्न तो खूब महत्व है तो सग फायदेर है पंदर्भ संकेत स्थल का कि वरती समझा अपन आज पोचू शकलो नहीं महती तो पोचने सा कई संकेत स्थल थ्रू जाऊ शकता काइड अपन दाखू शको का अपने क्या वे खूब कमी शिलक है वेबसाइट बदल अपने क्या आज मोबाइल सर्वक है महत्ति तंत्रज्ञान से युग है अपन वे वेबसाइट गुगल ब्लॉग यूट्यूब इतना महत्ति घू शो वेबसाइट हा एक महत्व भाग है पशु संवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन वेबसाइट है एच डी डॉट महाराष्ट्र डॉट जी ओ वी डॉट इन इतना अपन शासना विविध योजना की महत्ति घू शको फ्रंट पेज है अपने स्क्रीन वरत स्कीम्स एंड पॉलिसी मध्य जाऊ स्कीम मध्य जर गए आता जरी इंग्लिश दिखाई तो अपन इतनी भाषा बदल सर्व शासना जी योजना है अपन इतनी महत्ति घेन अपने अपने रिजन नुसार लाभ घू शो नक्की शेक आज प्रेक्षक आज का हा सगा तुम्हें जो महत्व गाभा संगित तो टिपन घबसाइट वरती इतना लेटेस्ट महती मिलना है हो मे महाराष्ट्र शासना की ही वेबसाइट दर वर्षी ज्यादा वेगवेगे योजना ये अपन प्रसारित करो सर्व प्रकार योजना की महत्ति जी आर मार्गदर्शन सूचना इधे जेनेकर योग्य लाभ अर्थ अपनी काम वे संपले कार्यक्रम की प्रेक्षक हो ये गुरुवार सवीस तारखेला जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है महति मैं अपने कर विषय है हरित गृह फूलशेती सहभाग सहभागी हो रहा है एस एम मोरे संशोधन सहयोगी अहमदनगर ये डॉक्टर गणेश कदम शास्त्रज्ञ है थे पुष्पोत्पादन संशोधन संचालनालय पुणे मंडली हा कार्यक्रम देखी थे प्रसारित हो रहा है तेज तुम्हार मन का शंका अल तो कार्यक्रम अनुरूप तो तुम्हें संपर्क साधु नक्की सहभाग नोंद आम आज कार्यक्रम विषय कि पूर्वी जा कार्यक्रम बदल तुम्हारा का कहवाई का प्रश्न विचारा आल तो आम पत्ता लिखुन गया निर्माता कृषि दर्शन पांडुरंग बुद्धकर मार्ग वरड़ी मुंबई दूरदर्शन केन्द्र चार शून्य 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 तीन शून्य अपन ईमेल द्वारे देखी आप सूचना अल तो कहू शकता ईमेल आई डी है कृषि दर्शन डी डी के मुंबई ऐट जी मेल डॉट कॉम दुसरा ईमेल है कृषि वार्ता डी डी के मुंबई ऐट जी मेल डॉट कॉम या व्यतिरिक्त आम से पूर्वी कार्यक्रम कि आज का हा कार्यक्रम तुम्हारा जर पुनश्च बेल तो पूर्ण महती कार्यक्रम विषयी सग तुम्हारा आत्ता स्क्रीन वर दिस फेसबुक कि यूट्यूब आम पोर्टल देखी है तथु मिलू शकते तो नक्की तुम्हें लाभ घया राहने डॉक्टर आज आप इधे आला इतकी महत्व की महति दुग्ध व्यवसाय सन्दर्भ प्रशिक्षण और मार्गदर्शन बदल कर दी तबल मी आपले मनपूर्वक आभार मानते धन्यवाद